բարի լույս սիրելի չորորդ դասարանցիներ։ Այսօր մենք կրկին աշխատելու ենք այս գրքով, մայրենի այս գրքով, և միասին կարթալու ենք անայիտ պարսամյանի հրաշկ վրցինը հեկյատը։ Անայիտ պարսամյանը ժամանակակից գրողներիցը։ Ա հրաշագործի շնորկ ունենակ։ Եկյատը այդ մասին է։ Նոր տարվա գիշերը բակուրը շատ նվերներ էր ստացել, դրանց թվում մատիտներ ու վրձին նկարի չորեղպորից։ Առավոտյան նա սկսեց մեկիկ մեկիկ դասավորել նվերները ինքնաթիրը, կոնվետները։ Երբ ամեն իչ դասավորել էր, ձերքն առավ տետրն ու վրցինը։ Պատկերաց սրեց մի թմբլիկ ճնչխուկ ծարի ճուղին ու մտացեց։ Նկարեմ ճնչխուկին։ Ու սկսեց։ Նկարեց թե չէ պտույթներ գործեց սենյակում և բաց ոտանցքից դուրս թրավ։ Այք ես բան։ բակուրը սկսեց ու շադիր զննել վրցինը։ Ուրեմ ընկ ախարդական է։ Այս ամենը տեսնում էր զարդարված տոնածարի տակ կանգնած զմեր պապը և իսկ ձմեր պապն էլ որոշել էր, վրծնին կախարդական հատկություն պարքևել, կենթանացնելու, իրականացնելու այն, ինչին նա գդիպ չի։ Բայց ինչպես ամեն ինչ վրծնի կախարդանքն էլ իր սահմանն ուներ, նա կախարդական էր մի այն ձմեր պապը նրան ասաց այդ մասին։ Այդվես մտածեց բակուրը, ուրեմ եմ պետք է շտապել։ Նա առակ բակ դուրս եկավ։ Պապիկի տնկած խաղողի տունքը դեր աշնանը սկսել էր չորանալ։ բակուրը վրցինը մի քանի անգամ տարավ Մոտակայքում թապարում էր չգիտես որտեղից հայտնված անտուն մի շնիկ։ տերերը մորացել են նրան, որոշեց բակուրն ու ծանկապատի տակ, ձյան վրա, նրա համար փոքրիկ ու հարմար մի բույն նկարեց։ Նկարեց թե չէ, բույն ի� ունքը կոտրած գեղեցի կարմիր գավաթը, որ ամրանից պահում էր, որպիսի հատուկ սոսնձով կպցնի։ Վրցին նիր գործ նայստեղ էլ արեց։ բաժակը տեղն ու տեղը կպավ, ամրացավ, ասես պոգված չեր էլ եղել։ Մուտ նա ուզում էր, շատ էր ուզում նավակ նկարել։ Իր ուզացի պես, որպիսի նավակը դարնար իրական։ Արդեն սկսել էր, երբ հիշեց հարևան բակում ապրող խաչիկ պապին։ Հաչիկ պապը կույր էր։ Մթնում էր, երբ բակուրը տնիս դուր� գոչեց բակուրն ու վազեց, հետո կարող էր ուշ լինել։ Երբ նա շնչակտուր ներս ընկավ խաչիկ պապենց տուն, տնեցիները նստաց հեռուստացույց էին նայում, իսկ խաչիկ պապը լուր ընկղված իր բասկաթորում, համրիչի Նա սկսեց տեսնել, ինչ ուրախություն, որը վերջանում էր արդեն, 
Vărzină șutov, dar n-a luiești sovuracan. Vați bacurică, șat goheș, e vurah. La vechiată, ce? Ai secheată, carțes, ai sorva amar gărvați linii, ierp merg bjișcneră, rașcneră în gurțum, ierp șergeabati martic, hocatare în mimian snecat mamp, ușadire în aranț ca hardacan, vârzinul în alu. Băieți, meri era znerum, meng, miște lunețeleng. Ai pisi vârzinul în alu, meți țanguțiun. Ev, i prefte naina znearuțiun, cu zenai vor duc grec ca hardacan, vârzni masin. Te încerca în anelu, vor napiti caruana hasnel. Ev, manucnerii astvața șunci, gârchiți vor ierevita în unec, cam șateri în unen. Cartal, Isusii rașneriți mecă, u patmel, tăneținerin. Ima, menc andra dar nânc, imnea can gagaparin, inci masine hoscă. Bari gorțer anelu, lav gorțer anelu. Sepacan gorță chisat tornel, un virvel, ain martcan țocnelu gorțin, voronc dracarică unen. Echiatum bacurică, chisat toreț vor gorță. E te ege șergec, cam hișumec, mi-am camit scasec. N-a zărcveț, n-a vac unenalu, iracan, în aravoluțiuniț, vorte. Vărzine ca harda caneș. E vgânați, ochneți, papin, vor certes num. Aș cata în cain tetrum, xani neror tejum, dar vergu navorum nerov, horan artic nercan, e vduc de rang să lac nerov, ieri piraj miațnec, ai căcan miarați xstanac, vor nasume. La vuciunara, ujure găsiș. Martic Cimanan, Zucă, Hochi Mana, ai sorba masine. La avuțiune să anum, aranța ai masin, tâmcaharelu. Aranța ai masin, ai stega în teh patmelu. Vorovete, ai în marte, vori amar doarele să ai gorță, vesta abar, ghiti, ugnatume, co arață. Ier cartume în checheată duc lăseți micani barer, vorong irar nămane în caz muțeam. Dranken ziucă, șănică, e navacă. Inci ne întanura este. Naec, uneng, ziuc, uc, verceațanță, șănic, ic, verceațanță, navac, ac, verceațanță. Băi, ierect nel, nu-i îndere unen. Nrang, nevazacan, paracșacan, imaste în aortum, barin. Și nică, poker șunne, naev sireli, carovelinel, navacă poker navne, ziucă poker zin. Deci, cartumei, barerii ganza tupi, aracin, aracea dranchiți, întervați. Barere. Duc te snume ca esterna e vanelucă. Paite marmin, mazot găluh. Ima parze vor, iscuin ca rove ca să el te incine da, baieți ierp ans nimic ani ori, ca rove gzer, că roge cam iehpor, arțnel. Paite marmin, mazot găluh, ince. Ai o vărzine. Cam asațvațc. Vor șat nemane, mera rații, galafarin, duri și în ochniș, astvațel chesc ochni. Astăh, vite ascana la spes, vor, iete bolore barien, mimias negatman bușadiru o cataren, naiev duies octavum, ait amantanuj, baruțiuniț, ulav gorța anelu, țanguțiuniț. 
լեզվաբանի դասի մեջ մենք անդրադառնում ենք նախադասությունների տեսակներին ըստ հաղորդակցման նպատակի ինչ նպատակով է ասվում այդ նախադասությունը փորձենք հիշել նախորդ դասի ժամանակ ասվածը մտնում էր երբ բակուրը տնից դուրս եկավ ինչ նպատակ ունի այս նախադասությունը նա մեծ տեղեկություն է հաղորդում որովա վերջն էր եւ բակուրը գնաց վերջին գործը անելու կախարդական վրձնի միջոցով սա պատմողական նախադասություն է այդ ուր հարցրեց մայրիկը մայրը հետարկրվում է թե ուր է գնում բակուրիկը այս նախադասությունը հարցական նախադասություն է Վերջնամասը կարդան քեքյատի խաչիկ պապի աչքերը առողջացան նա սկսեց տեսնել տեսնել բարի վրա դուք բացականչական նշան եք տեսնում եթե չեք տեսնում ապա իմ հիմա իմ ընթերցանությամբ դա կարող եք զգալ այդ հնչերանգը խաչիկ պապի աչքերը առողջացան նա սկսեց տեսնել ինչ ուրախություն էր ինչ ուրախություն էր սա նշանակում է որ մեծ անսահման մեծ ուրախություն էր որ պապիկը սկսեց տեսնել նկատել եք երբ երբեմն ունենք մենք ուզում ենք որևէ բան շատ մեծացնել չափազանց մեծ ցույց տալ բարի ձայնավորը բացականչական երանգով շատ երկարացնում ենք ասում ենք մի մեծ փիղ տեսա այդ հնչերան գտեսակ ինչ կարևոր դեր խաղա ցույց տվես թե որքան մեծ էր փիղը ում հիշեցիք անշուշտ հիշեցիք սողոմոն իմաստունի այն փղին որ պատժվեց մրջյունների համախումբ գործելու շնորհիվ եւ մենք այստեղ ճունեցանք չկարթացինք հրամայական նախադասություն դա կարող է կանել ձեր օրինելիկ հեքիաթի մեջ կամ շարադրանքի մեջ երբ սկսեք գրել հիշում եք ինչ նկարեց շնիկի համար բակուրը բակուրը շնիկի համար բույն նկարեց այդ բարը գրվում է եյո բույն նկարեց իսկ դեղծենի հեքիաթի մեջ մենք տեսանք որ ճակ տվեց ծարի ինչը բունը ուրե մի դեպքում բույն մյուս դեպքում բուն բայց նախադասությունների մեջ կարող է այնպես լինել երբ դրանք նույն կամ նման ձևով անդես գան օրինակ բակուրը վրցինը մի քանի անգամ տարավ ու բերեց ծարի բնի վրայով այստեղ բունն է ծարի բունը ճնճղուկի բնի մեջ 3 ճուտիկ էին ուրախ ծլվելում այստեղ ճնճղուկի բույնն է օրինակ այս բույնը մենք տեսնում ենք արծվա բույն բարի մեջ որն է կարող ենք ասել լսել եք երկերում ելույթների ժամանակ մարտիկ ասում են արցախը մեր արծվա բույնն է այստեղ մենք այս բարը հասկանում ենք իբրև քաջերի օրան երկիր որտեղ քաջերն են ապրում ու կռվում Եվ ձեր տետրում դուք կգրեք հետևյալ բառերը։ Իբրև դժվար գրություն ունեցող ավտոմեքենա, երկրորդ տարը Վն է, թե գուզ ոմանք հնչում են ավտոմեքենա, Վրձին եւ Ձեով ենք լսում եւ Ցեով, բայց գրում ենք Ձ, Վրձին, Վրձնահարված 
ձմեր պապ այս անունը երկու բաղադրիչ ունի, մեծատար գրում ենք միայն առաջին բաղադրիչը, ձմերը։ Այդպես էլ նոր տարի, տարին սովորական է, նորը նրան դարձնում է հատուկ տարբերվող անուն, նոր տարի, նորը մեծատար։ Բազկաթոր զյով երոր տարը զը, որով ետև բազուկ այսպես ուրի շատոր է, սրանման չէ, ձերտանկա անշուշտ բազկաթոր։ Արողջանալ գը ջը, արողջանալ ողջ արողջ, արողջարան և այլ են։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նույն արողջը։ Եվ իպտև վերջաբան մաղթում են բոլորիտ արողջություն և երբ եք չդաթարեցնեք ընթերցելը, երբ եք չդաթարեցնեք սովորելը։ Մինչ նոր անդիպում։ Բարի լույս հարգելի երեխաններ և մի գուծ է իրենց ծնողներ, որոնք որոշել են նայել։ Այսօր մենք շահանակում ենք մեր մեզյագրագիտության դասերը, այսօր երոր տասն է, փորձեմ շատ չզզվացնելով իշվացնեմ առաջին երկուսը, որոտև իրականում իրան կապուն են այսօրով ահետ, ընդհանապես դասերի իմ աստը են, որ իրար հետ կապուն են իմա առաջին անգամ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ պետք չի է հավատալ նրան ինչ, որ տեստում ես ինտերնետում։ Պետք է ամեն ինչ փորձել ստուգել, կացամատորեն մոտենալ ամեն ինչին և նաև ամեն ինչ չտարացել անմիջապես։ Հորը շունչ կաշել մի երկու, երեկ անգամ մտացել, երկրորդ դասին կամ երկրորդ որը մենք խոսում ենք նրա մասին, որ եթե դուք ձեր մասին տվալները աչ ու ձախ սպրում եք, ոլորին ասում եք եկեք նայեք, թե ես ինչ տեսք ունեմ, ամարը որ տեղ եմ էղել, էս որ ինչ եմ կերել, վաղը ինչ վերաստան կամ Մոզամբիկ և ասեմ ձեզ, որ ամբող շտունը դատարկ է լինելու, տանը ոչ ոգ չկամ, որ գակ էրկու շապատ ոչ ոգ չի լինելու, պարզա չէ, որ ինչ-որ մարդիկ կարող է ասեն ունչ հետաքրքիր տեղեկատվություն � որպեսի բոլորը իմանան դուրը ոնց է բացվում, շունը որ տեղա եվ ալն եվ ալն։ Այդ ամենչ, որ գեղեցիկ պատում եք, տարբեր տիպի չարագործներ, եսպես վերաց ուրախանում են ու ասում են ես ինչ լավ կուպուշ երեխա է մի երկու լայվ էլ մտնի, ամեն ինչ կիմանանք ոչ միան իրա մասին, ալ իրա ընտանիքի մասին, հատկապես իրա հայրիքի, որը բանքում աշխատում և իրա լավ գաղթնի պաստատղթերնել փորձում ենք ծանցում ընդհանապես մինչև ձեր տասվեց տասուտ տարին նրանալը միայն ընկերների համար պրովիլը պահել, իսկ ընկերների ծանք ներարլել միայն են մարդկանց ու ընդուկ գիտեք ռել կյանքում, գոն է ձեր ընկերները տենց կիպ են իրա հետ ու ինքը իրան արնի է ասում ընդհանապես, տենց ընկերների ընկերների հետ ընդհանապես երևի թե չարժի ընկերանար, ոտև աստված գիտի հետ արնի նիսկական շվարձ է նեգերնա, թե ձեր ընկերոչ հարևան Այդ խնդիրները են նրանք են, որոնք ես մոտավարապես նշմարեցի, բայց կարող են ինը շատ ավելի վատ խնդիրներ, որոնք ես չեմ ուզում առավոտը 
Ավավոտ լուսով ձեզ վախացնել, ահաբեկել, մայ ծողակի իմացեք, որ աշխարում շատ կան վատ մարդիկ։ Իրանք շատ կիչ են համեմատած լավ մարդկանց, հետ, բայց մեկա իրանք կիչ չեն։ Եվ կարավադուք հանկարծ � կողնորոշվել, լավ հասկանալ, թացը չորից տարբերել և այլ։ Հիմա եկեք մտացենք են մասին, թե ինչ անել, երբ դուք արդեն խնդիրների մեջ է կնգել։ Որովհետև ամեն մեկիս հետ էլ կարավալինել, իմ հետ էլ կարավալինել Եվ տեսնեմ, որ մի մարդ մի կին Հայաստանցի, ինձ գրում է այսպես հայոյանքներ է գրում վեսբուկում, բայց իրականում ինքը չեր, որովհետև իրեն ադրբեջանցի հակերները կոտրել էին, և իր անունից վատ-վատ բաներ էին գրում ինձ թե ինչու է անում դա մի կողմ թղենք, բայց ուղակի հասկացեք, որ նույնի ձեր ընկերը կարովա ձեզ մեկել սկսի վատ բաներ գրել, որտև այդ պահին ինքը չի, որհետև իրանք կոտրել են և իր անունից տարացում են ինչոր ա ինձ որը ընդվորում այդ պահին Հայաստանում չեր, ինձ նամակ է գրում, գրում է, որ իմ հետ շատ ծաներ դեպք է եղել, ինվերա հարցակվել են լոնդոնում, ինձ ծեցել են, թալանել են, ձերքս ոչ մի դրամ չկա, և ես դեր երկոր ստ ամբողջ չկվերադարսնեմ։ Ես ուղակի գիտեի, որ տենց խապեղության ձև կա, կապնվեցի իմ ընկերոչ հետ, պարձվեց ինքը տեղյակ չի, որ իր անունից տարացում է նման տիպ նամակ, դա անցագործնեն են, որոնք իրան կոտրել ողաքտվում են մատքանց բարի սրտներից և փորձում են դրա դից ոգտվելով գումար շորտել։ Ու եսպես հազարումի դեպ կարվա լինել։ Հիմա պատկերացրեք հանկարծակի ձեր հետ ինչ-որ մի դեպ կեղել։ Ըրինակ, ինչ Ես նկարները ես հիմա կդնեմ կտարացեմ, եթե դու որնակ գումար չտաս, կամ դու ինքըտ միատ չնկարվես ինս չուղարք ես։ Նման ատիպ բաներ բավականին տարացված են և եստեղ շատ կարևոր է, չմտնել խոսակության մեջ հորձում է ձեզ շանտաժի են թարկել, ասում է, եթե էս չանես, էս կանեմ, եթե էս անես, էս կանեմ, եվ այլն, եվ այլն, հա։ Մի փորձեք ինքներույն լուծել այդ խնդիրը, դուք գործ ունեք սովորաբար կամ մի հոգեկան խ կամ դուք գործ ունեք ինչ-որ մի հանցագործի հետ, որը փորձում է ուղակիր էպես գումար շորդել։ Կապ չունի, դուք ինքնրույն չոյք կարող է թարձել ուծել։ Եթե դուք սկսեք իր հետ խոսել, փորձել համոզել, խնդիրը փորձել � կամ հակարակը այնքան ընկչվեք, որ փորձեք իրեն ծնկաչոք համոզել, որպիսի ինքը դա չանի։ Հիշեք, որ դուք 
չեք կարող լուծում տալ։ Այդ մարտիկ, որոնք հասել են այն վիճակի, որ երեխաների դեմ նմանատիպ հարցակուներ են անում, իրենց հետ համոզելով չի լինի։ Այդ մարդկանց մոտ նարի որ իշ հոգեբանություն է։ Իրենք չեն զգում ձեր ցավը։ Իրենք նույնիսկ կարող է բավականություն ստանան, որ տեսնեն դուք այսպես ցաներ վիճակում եք հայտնվել։ Մի փորձեք ցույց տալ ձեր ցաներ վիճակը։ Ինչ անել այդ դեպքերում։ դիմեք մեծերի։ Մի դիմեք ձեր ընկերներին, որոնք ձեր նման 13, 14-15 տարեկան են կամ ենքան մեծ են, որոտ են 16 տարեկան են։ Իրենք էլ չեն կարող այդ հարցը լուծել։ Գնացեք մեծ ահասակների մոտ, որով հետև էս են հարցնա, որ դուք լուծում չունեք։ Դուք ունեք մի մոտեցում ճիշտ, առաջի կարևոր բանը չնգջվել, չնգնել խուճապի մեջ և հիշել մի կարևոր բան։ Նույնիսկ եթե ձեր դեմ ինչ-որ մի սարսապելի բանը արվել, ձեր դեմ ինչ-որ մի շատ վատ վոտոշոպով նկարը արվել, նույնիսկ եթե այդ նկարը վոտոշոպով չի իրական է, կարևոր չի, դուք չպետք է համաչեք, չպետք է պակվեք ձեր մեջ և փորձեք տապակվել ձեր դարդով, դուք պետք է դիմեք մեծ ահասակներին ինչու, որով հետև կան միջոցներ այս ամեն չի դեմ աշխատելու, բայց այդ միջոցները աշխատում են մենակ են դեպքում, եվ որ դուք հանգիստեք, դուք չեք եսպես ձեր մեջ ձեզ ուտում հոնց որ ասում այն հա ժողովորդական լեզվով, դուք պետք է դիմեք ծնողներին ու եստեղ կարևոր է, որպիսի ծնողներն էլ իմանան ինչ անեն, որովհետև կարավա դիմեք ծնողներին ու իրանք էլ ընքնեն ձերպես խուճապային իրավիճակի մեջ, իմացեք, որ մի քանի գործողություն է պետք կարևորա, որպիսի դուք ինչ-որ մեկ ետ խոսեք։ Կարովա ձեզ տարունակ թվա, բայց երբոր դուք խնդրով կիսվում ես ուրիշի է, դեր խնդիրի իսկապես կիսվում է, հեշտանում է։ Եթե դուք անընթատ ձեր մեջ պահեք ու անթատ շպվեք մտերիմ հարաբերություններ ունեք, որոնք ձեզ լսելու ունակ են, հասկանալու ունակ են, կարովա մեծ ահասակ ծնող չի կերինա, որեղ պարինա, գիտեք, դուք ինքներ էր գիտեք են մարդում, որը ձեզ հասկանում է, դիմեք որպիսի միասին փորձեք � միուս կարևոր բանն այն է, որ մի պատկերացրեք, որ ձեր դեմ միշտ մի ինչոր շատ լուրջ չարագործ է։ Ասեմ ձեզ, որ նմանատի պրոբլեմների կերակը շրող մասը լինում են մի դմբո չարաճուջի երեխա, որը որոշմա, որ կարող ինչքան ծաղներ վիճակում կարով է հայտնվի իր ընկերը, որը մոնիտորից այն կողմ է։ Նենց որ իմացեք, որ դա կարով է լինի նույնիսկ ձեր հարևանի մի հարևան մի դմբու էրեխա կամ համատասրանցի, դրամար մի գնացեք մի անգամից � գիտեք, հատուկ բոլոր սոսցանցերը ունեն բողոքելու կոճակ։ Հիպորդ հագերած կամ բողոքելու կոճակը այսպես տրոշանը կարացնում, ամեր մեկի մոտ տարբերը, բայց ինս թումա հանգիստ կգտնեք դա որ տեղա, եթե չգտնեքլ � նկարած կար և այլ։ Ու առավել ես, եթե դիմել եք մեծ ասակներին իրանք էլ էդ ամեն չը կտեսնեն, կգտնեն։ Բողոք եք, արգելապակ եք և փորձեք հանգիստ մնալ։ Ետա, 
կարևորը։ Մյուս կարևոր բանը իմացեք, որ եթե դիմացինը ներկայանում ամ որպես մի հիանալի հակեր, շատ հաճախ ատենց լինում, որը գիտի ձեր ինտերնետային IP հասցեն, որ ձեր մասին ամեն ինչ գիտի, որ ձեր դեմ կարովային մի քանի եսպես ալիք հեղավ, մեկը մի տենց հավելված կա, որ իմ այլ կա, թոքինք անժել է կոչվում, միչու տենց խոսում ես ինք կոտեղը տենց աղվեսա, թե կատույա նույնց դժվանում եմ ասել։ Մեկ էլ լուրեր տարացվեցին, իմ անում այդ էրեխ են, որ տեղա տեղը գտնում է ու կարով է գա գիշերը այդ էրեխուն վատություն անի։ Հետո ավելի լուրջ բան տարացվեց, Հուսաստանից սկսվեցին, այդպես կոչված սինիքիտ այսպես բաներ, որ իպր կան որոնք էրեխեքին ուրեմ են տալիս են տարբեր առաջադրանքներ, որոնակ մի տարբերակում 50 առաջադրանքեր, մեկը մեկից ավելի բարդ և այլ են, և վերջինը շատ տենց վտանգավոր մի առաջադրանքեր, ունցոր վնաստալով և այլ են, գրում էին, որ եթե դու դա չանես, ես գիտեմ, կո դու որտեղ ես գտնվում, կո այպի հասցեները գիտեմ, և եթե դու չարեցիր են ինչ, որ ես ասում եմ, ես կգամ, կո բոլոր ընտանիք կվերացնեմ, ում սինում ես, իրանցել կվերացնեմ, եվ այն, եվ այն, ինտերնետում կա մի պան, որ երբ որ մարդուն գրում է անհայտը, այսինքն պաստացի ինչոր անոնիմ դիմակով շատ հաճախ, կամ ինչոր անդուր դիմակով են նկար նկարում բան, որ այսպես վախացնող սաղմարգեցուցիչ ինչոր տրամադրություներ է ստեղծում։ Մարդ սկզում է հավատալ ու ոչ մեն երեխան, ասեմ ձեզ որ � ուշադրություն չեն դարձնում, մեծ ագրագիտությունով չեն հետաքրքրվում, ասեմ ձեզ։ Շատ հաճախ մարդիկ հավատում են և սկսում են լուրջ վախենալ, որ իսկապես ինչ-որ հակեր իմացելա, թե ինքը որ տեղա ապրում, Այդպես լինում է են ամենա վատ հոլիվուզյան վիլմերում, են էլ են ամենա այժան բյուջեով։ Իրական կյանքում լուրջ հակերները շատ ավելի լուրջ գործերև են զբաղված ու հաստատ չեն ընկաց տասերկու տասիրեկ տարեկան � վախացնել նմանատիպ ինչոր հիմարություներով, գիտակցեք, որ շատ հաճախ այդ լուրջ տեմքի հետևը կարող է միատ այսպես ճիլոպի չապ միատ տասերկու տարեկան մի դմբուլ լինի, որը իրան թվացել է, որ ինք ես աշխարի տերն ձեզ շանտաջի են ենթարկում, ինչ-որ շատ ամոթալի մի բանը, որը դուք մտացում ենք, որ ոնց կարող եմ ես մամայիս կամ պապայիս սենց նկար ծույց տալ։ Ավել լավա տա կան դուք սկսեք հիմարի հետ խոսալ և ինքը կիչ կիսվել ձեր ծնողների հետ, ձեր ուսուցիշներ հետ, նրանով թե ինչով եք զբաղված ծանցում, չեմ ասում եք եք ամեն որ պատմեք, բայց խոսացեք, կիսվեք, թող իրանք էլ իմանան, դուք էլ իմացեք իրանք ինչով են զբաղվում 
մեծ ասակներնելը շատ օգուտ, որովհետև իրանք շատ բան էր, կարող են ձեզ անից սովորել։ Իհարկե դուք կյանքի փորձը ձեր շատ ավելի փոքր է, դուք շատ ավելի հեշտ եք ազդվում շատ բաներից, բայց կարող է ցանցում դուք ավելի շատ բան իմացած լինեք, մենց որ համ դուք հետաքիր բաներ կպատմեք ձեր ծնողներին, համ էլ եթե խնդիր լինի, դուք ունենաք ամուր ձերկ, որը ձեզ կոգնի, մենց որ մի փորձեք ինքնուրույն խնդիրները լուծել, ոտև մենց փորձը ծույց է տարիս, որ շատ ավելի վատ է լինում, կան եթե միանգամից խրդ կտրել և փորձել շուրտալ իրավիճակը ոնքուտ ձեզ։ Այսօր այս կանը ծտեսությունը։ Բարև ձեզ, այսօր շարունակում ենք պատմության մեր դասը և նորից ինչուների մասին հուսով եմ նոտատետերը նորից ձեր կողքին են և դուք գրկին կպործեք ընթացքում նոտեր վերցնել։ Մենք այսօր խոսելու ենք կիլիկյայի հայկական պետությունից հետո տեղի ունեցածը։ Ինչ տեղի ունեցավ հայոց պատմության հիմնական ինչ գործ ընթասներ տեղի ունեցան և ընդհանապես ինչ գործ ընթացներ են տեղի ունենում մի քանի դարի ընթացքում։ Այս ամբողջ իրականությունը կարելի է ներկայացնել մի շատ կարևոր իրադարձությամբ, որը նշանակալից էր հայոց պատմության համար դա գրատպություններ Այսինքն 1512 թվականին հայատար առաջի տպարանը, որը հիմնվել էր հակոբ մեղապարտի կողմից, տպվեց հայատար առաջի գիրքը։ Այսինքն մագաղաթի հիման վրա հայ ձերագրական արվեստը սկսեց կամաց, կամաց, պոխակերպվել դա առակ թղթի վրա տպված գրքերի։ Ես ես պատմեմ մի պատմություն, որը շատ խորդանշական կլինի այս ամբողջ իրողությունները նկարագելու համար։ Տասերկ էր որ դարում կիլիկյան Հայաստանում կար հասարակական և մշակութայի այսպես ողբերգություն էր այն ժամանակված տեղծագործող, ինչպես նաև հիմա էլ, բայց եթե հիմա դուք կարող եք ձեր կործած թվային գիրքը հետո գտնել մեկ այլ թվային կրիչում, ձեր վլեշի մեջ կամ ձեր համակարչում, տեղեկատվական մեկ կրիչի վրա գրված աշխատություններ, իսկ գիտական աշխատությունը հետո վերականգնել է շատ շատ բարդեր։ Եվ ներսես լամրոնացին հրամայում է իր աշխատողներին, ծարաներին, որպեսին նրանք ամբողջ կիլիկյան Հայաստանի բոլոր շուկաներում պնտրեն այդ գիրքի, իսկ գիրք այդ ժամանակ շատ մեծ արժեք ուներ։ Եվ ես պնտրտուք հի վերջո թույլ է տալից, որպեսի գիրքը բացահայտվի և կիլիկյան շուկաներից Եվրոպական համաշխարային գրատպությունից ընդհամենը 67 տարի անց, իսկ Եվրոպական գրատպության հիմնադիրի գերմանացի ոսկերիչ յոհան գուտենբերգն էր, որ առաջինը հիմնեց տպարան, արհասրակ, և անդհամենը 67 տարի դա այսօրվան նման շատ մեզ տեղնալուգյաներ չեին և տպարան ունելու համար հիմնականում ինչու էին ոսկերիչները դա կազմակերպում, որ յուրականչուր տարի համար դու պետք է արծաթից կան ոսկուծ ունեն այդ տարի պատկերը, որպեսի ոսկուծ այդ շարվեր տարերը և հետո տպվեին գրքեր։ Եվ 1512 թվականին տեղի է ունում հայ իրականության մեջ այդ նշանակալից իրադարձությունը։ Բայց 
ինչուների հիմնական հարցերից մեկն է։ Ինչու հայատար առաջի տպարանը հիմնվեց հենց վենետիկում։ Հորձենք այդ ինչույն պատասխանել նորից համակարքելով մեր պատճառները։ Ես կարաջարկեի այդ ինչույի համար նորից վերցնենք ներքին և արտակին պատճառները։ Այսինքն ունենք ներքին պատճար և ունենք արտակին պատճառներ։ Դու կարող եք եսպես գծել և հետո սկսենք շարածել։ Որնեք ինչու պիտի հայերը հիմնեին տպարան վենետիկում։ Նախ ներքին պատճառներից մեկն այն էր, եթե Հայաստան իմ ասին է խոսքից, կայ ժամանակ Հայաստան պետություն է, որպես այդպիս ինչ կար, բայց կար մշակույդ և գիտեք, որ 1441 թվականին կատողի կոսությունը կիլի կեյս տեղափոխվում է բ պատասխանատվություն։ Եվ կար համակարգ, այսինքն 1441 թվականից գոն է եկեղեցական ամբողջ համակարգը փորձում էր պահպանել հայկկան ինքնությունը։ Բայց ինչու վենետիկում դա տեղի ունեցա, որովհետև նախ բուն Հայա� կազմակերպել այդ տպարանը և այդ ժամանակ դա ուակի գործնականում հնարավոր չեր տեխնիկապես հասներ բուն Հայաստան և այն տեղ հիմնվեր տպարան։ Դա տեղի ունեցավ շատ ավելի ուշ էչ միացնում և տարբեր տեղերում տնտեսական վիճակը։ Արտակին պատճառը ինչում էր։ Ես մեր անցալ հանդիպումներին շատ են շեշտել և անդրադարձել վենետիկին որպես կաղակ։ Ինչպես այս սորել վենետիկը շատ կարևոր եսպես մշագութային � նավաստիների և մյուսների դարպասը էլի վենետիկն է, այսինքն վենետիկը միասպիսի համաշխարային կենտրոն է։ Եվ ես տեղ հայրը սկսել էին հաստատվել շատ ավելի վաղուց մինչև 1512 թիվը։ Նույնիսկ հիշատակվում են գնում էին, այնտեղ հաստատվում էին, բնականաբար շատ էր զբաղում էին արևտրով, տարբեր արեսներով և այդ համայնքը կամաց կամաց ձևավորվում էր, դարնում էր կուր գաղթոջախ և հետագայում դա էր հենց, որ հինգս տեղ� մեղապարտը հենց այն տեղ հիմն է ստպարան։ Այսինքն հենց վենետիկի գործոնը, որպես աշխարի կարևորագույն կենտրոն, տեխնոլոգյաների կենտրոն, պատահական չեր, որ հենց այն տեղ հիմնվեց այդ տպարանը։ Հիմա � Այսինքն դու կարող եք շառունակել հետագայում այս ինչուները, թե ինչու հենց վենետիկում, տարբեր պատճառներ կարող եք վերհանել, բնականաբար չկա մեկ պատճար, որը գբացատրի մի որողություն, և դու կարող եք շառունակել � Գիտեք այս հարցը շատ հետարգիր է, որովհետև վենետիկում հիմնականում հաստատվում էին առևտրականներ, արեստավորներ և թվում է, թե նրանց մոտ պետք է, որ չարաջանար մշակութային կամ տարբեր ոջախներ հիմնելու տրամա� որոնք էին են պահանջները, որոնք էին 
միտումները, որոնք ուղակի հակով մեղապարտին տարան նրան, որ ինքը հիմնեց հենց հայատար առաջի տպարանը, նորից կրկնեմ աշխարում բացարիք էր այդ իրադարձությունը, որ � մենք նորից բաժանել կաղաքական, տնտեսական և մշակութային պատճառների։ Եկ հակոպ մեղապարտը գնացել էր ինչ-որ մի ժամանակ բենետիկ։ Նա ուներ իր մա անձնական ծրագրերը, նա ուներ նաև տարբերել ծրագրեր, որոնք � իրադարձությունը, գրատպության հիմնական պատճարները, աստ գրկին դասակարգման կաղաքական, տանտեսական և մշակութային պատճարների։ Պորձենք թվարկել գոն եմ, բերենք մեկ կաղաքական, մեկ տնտեսական և մշակութային պետության վերական գնման մասին կամ ինչ-որ կաղաքական նպատակների մասին, այն պարագայում և որ կիլիկի այհայկական պետությունը այդքան էլ վաղուշ չեր անգում ապրել։ Ես կարծում եմ, որ այն հայրը, որոն կիլիկի Սկսել էին պատվիրակություններ նաև ուղարկվել Եվրոպա, բուն Հայաստանից, կատողի կոսների կողմից, և այս ամբողջ պրոցեսները, որոնք տեղի ունենում և Եվրոպայում և Եվրոպական տարբեր պետություններում Հայաստանում պետության վերական գնման տրամաբանությունը նաև կայլ է կապել գրատպության հետ, որովհետև երբ որ տպվեց առաջի գիրքը, թե այն կրոնական ուղվածության էր, պսական հետագայում մյուս տպարաներում հաջորդ առավել շատ տպվող գիրկը հայոց պատմություն էր մովսես խորենացու։ Եվ սա ակն հայտ է, որ նպատակ կարդրված, որ նորից հայերի մեջ տարածելով պետականաշինության երբեմնի վար էջերը կարող էր նորից էլի արդնացներ պետություն ընալու այդ երազանք, այդ ծրագիրը և սա շատ կարևոր կաղաքական նպատակ կարող էր երկարաժամկետ իր մեջ հետապնդել։ Այսինքն � միտումների և ծանկությունների շարժարիտների հետ, որ այս գրատպությունը կարող է ինչոր մի պահի նպաստել և սա կարող է հավելիալ շարժարիտ դարնալ առաջին հայատար տպարանը հիմնելու համար։ Նանտեսական իչ պատճար կարող ենք բերել կազմակերպություն, ինչպիսին տպարան էր, դա մեծ շրայլություն էր։ Եվ պետք էր որպեսի հայկական համայնքը վենետիկում ունենար մեծ կարողություն էր այդ ամենահանելու համար, և ինքը հակոպ մեղապարտը չեր կարող դա ստանձնել, � վենետիկում ինք նույնպես կարիք ուներ ինքնությունը պահպանելու համար և այս ինքնությունը պահպանելու համար այդ արևտրական խավը, այդ բոլոր վենետիկի հայությունը, որը տարբեր խավերից էր կազնված, ինքը կարող էր տնտեսական մեծ սպես շահեր ունեն, ալ ինչու ոչ, որ գրատպությունը բերում էր նաև միշնադարյան իրականության մեջ մեծ շահույթներ, և ինքը կարող էր դարն շահի տեսանքյունից, և եվ անդրադարնամ եվս մի պատճարի, որը մշակութային է, որը առավել երևս հերվես ծանրակշիր պատճարն է, թե ինչու հիմնվես տպարան։ 
Իտեք վենետիկը, եթե մենք մի փոքր հետո հակով մեղապարտիս 16-որ դարից հետո անցում կատրանք 18-որ դար, մենք տեսնենք, որ այստեղ մշակութային, հայ մշակութային կյանքը շառունակվում է և մինչ այժմ դա շառունակվում որը արդեն այլ ծանկություններ ուներ, բացի այն ծանկությունների, որ կարող էր ունենալ որինակ կիլիկյայից հենց նոր վենետիկ տեղափոխված հայը, կայանալ, իր ապրուստի միջոցները հոգալ, այսինքն առաշնային ծանկությունները իրականացնել, սակայն արդեն դարերի ընթացքում այդ ծանկությունները փոխվել էին, դրանք դարձել էին ավերի տարող ունակ, բովանդակային փոխվել էին մշակութային իրողություններ, այսինքն Հասունացման ծանկություններում լինեն ավելի երկարաժամք ետ և փորձեին հիմնել տպարան այլ ոչ թե հերթական խանութը կամ ինչ-որ արևտրի հաստատություն։ Եվ այսպես մենք փորձեցինք շատ մեծ իրադարձություն, որը ամբողջովին � պատճարները ուսումնասիրել, մենք բերեցինք մեկական պատճար կաղաքական, տնտեսական մշակութային, իտարբերություն դրա եթե մենք փորձենք հանկարջ չէ համակարգել և որոշակի դասակարգման չբերել այդ պատճարների կրկի նոտագրումներ արեցի, եվ դու կարող եք շարունակել այս պատճարների թվարկումը, ինքներ է տուղակի բերեք շատ այլ պատճարներ, կրկին ունեմ առաջադրանք, ավանդական առաջադրանքը, այս անգամ դուք ձեզ պատկերացեք իրականություն կլինի, ինչ կշորջապատի ձեզ, ինչ կլինի ձեր տանիս դուրս, եկրորդ կետը, ինչ կուզեիք դարնար, եթե դու կապրեիք վենետիկում, ինչ մասնագիտություն կնտրեիք, 16-երոր դար վենետիկ, և երորդ հարցը, ի Վաղջույի սրելի դպրոցականներ կրգին սկսում ենք վիսկուլտուրայի դասը։ Սեցինք։ Կատարում ենք վաս, կնձացքում ձերքերով հարված ենք կատարում առաջ տաս անգամ։ Եվ վերջ, որից հետո ձերքերը պավծում ենք ութ, ին, տաս և մյուս ոտքից, մեկ, երկու, երեկ, չորձ, հինք, վեց, յոտ, ութ, ին, տաս, հաջորդ վարժության համար ոտքերը դնում ենք լայն, կկանստելու ենք ու կատարոլ ենք ծատք վերը տաս անգամ, երկու, երեկ, չորձ, հինք, վեց, � Հորը շում չենք կատարում և սկատարում ենք նորից, կկանիստ մեկ, երկու, երեկ, չորս, հինք, վեծ, յոտ, ութ, իննը և տաս, հորը շունչ, արտաշունչ և հաջորդ բարժությունը կոչմ է բրպին, 
կկանից տենք կատարելու, ձերքերը դնելու ենք հատակին, ծատկելու ենք հետ, ծատկելու ենք առաջ և կանգնելու ենք, իհարկե մենք կատարում ենք ոչ ամբողջական տարբերակը, ամբողջական տարբերակի դեպքում մենք պետք է անենք հրում հատակից և ծատ վերև։ Շարնակում ենք 9 և 10 Իսկ իմա սկսում ենք հինգերորդ վարժությունը Ձերքերը դնում ենք հատակին և կայլում ենք հետ ընդունում ենք հենում պարկած դրությունը Ձատկելու ենք առաջ, կայլելով գնանք հետ Ձատկ առաջ, կայլով հետ 3 4 5 6 7 8 9 10 Ինը, վերջինը և տաս։ Հաջորդ վարժության համար արգում ենք կողքի վրա։ Ձերքը պահում ենք առաջ, ոտքերը բերում ենք մի փոքր առաջ։ Ձերքը գլխավերևում և վարձրանալու ենք վերև, իչնենք ներքև տաս անգամ։ Նորից կատարում ենք, որով այնի վարժություն համար առաջինը։ Մեկ, երկու, կարող եք արդեն թրիչքի անցնել, երեկ, չորս, հինգ, վեծ, յոտ, ութ, ինը և տաս։ Եվ վերջին վարժությունը, կանի որ մի կողմի վրա աշխատել ենք, պարդատիր Հինք, վեծ, յոտ, ութ, ինը և տաս։ Շատ լավ է։ Սկվեցինք վերև, որով այնի մկանները երկարացրեցինք և շարնակում ենք առամի հետ։ Հնդրեմ առամ։ Ողջույն բոլորին, այսօր ես նույնպես նախատեսել եմ ձեզ համար պարապունք, որը նախատեսված կլնի որովայնի հատվացի մկանախնբերը ուժղացնելու, պրեսի և մեջքի ստորին հատվացի մկանները ձգելու համար։ Վարություն կտրում ենք վերև բարձրասնելով մակսիմալ ինչքանք կարողանանք։ Արտաշում չը կատարում ենք վերև բարձրասնելու ժամանակ ոտքերը։ Եվս հինգ անգամ, ոտքերը աշխատում են միասին և առանց մեկը մյուսին առաջ բարձրասնելու ակտիվ ձվով կատարել, այսինքն դիրքերը հերթապոխելով իչնում բարձրանում մոտավորապես կես ռոպեի չապ։ Շնչարությունը ազատ, որով այնի մկանները ամբողջությամբ լարված, հայացքով մնում ենք մի կետի և մեջ թեքվում ենք մեջքի և շառունակում մարձել որովայնի մկանները։ Ոտքերը բարձրաստում ենք վերև, հայսանքամ ձերքերով ենք փորձում հասնել ոտնադհաթերին։ Կատարում տաս անգամ։ Հինք, վեծ, յոտ, ութ, ինը, տաս պտտվեցինք փորի, վարությունները կատարվում են մեկը միսին հերթապոխելով և հաջորդաբար։ Այսիք են վարությունների կատարման նպատակը, որպիսի լինեն ինտենսիվ։ Պարգում ենք, փորձում ձերքերը բարձրաստելու Վեց, յոտ, ձգվում ենք մակսիմալ վերև, ութ, ինը, վերջինը, տաս, շատ կարևոր է, որպիսի մեջքի ստորին հատվածում ձգվող տպավորություն լինի և զգակ մկանների աշխատանքը, շահորնակում ենք որովայնի մկանը խմբերով, եվ Չորս, հինք, վեծ, 
7, 8, 9, 10. Այս տեղ կաղ ենք շնչել, զգել, որով այն իմը կանները և ձերքեր է, որպիսի անցնենք հենում պարկած դիրք և կատարենք ակտիվ պլանկան այս անգամ հակարակ կողմով, հակարակ ձերքով։ Կատարում ենք 30 վարկյանի չապ։ Մեջ կուղիղ, Հինք բարկյան, երեկ և վերջ։ Նորից ծգվեցինք կատարլու ենք վերջին վարժությունը։ Ձգվում ենք, թուլաստում արդեն ձերքերը, կաղ ենք միքիչ շնչել, վարժությունները իրար հակադրող դիրքով են կատարվու� Հասարակ սողորական ձևով ձգվել բարձանալ վերև այս ձգումը, որով այնի համար բոլորի չտ ծանութը։ Երկու, երեկ, ոչ մի ավելոր չարժում, տասնը հինգ անգամ և վերջ, վեց, յոտ, ութ, իննը, տաս, մեկ, երկու, � Եվ հինք, ձերքերով պարտադիր չէ ձգել, որպիսի ավելորդ ծանաբեր ռմացություն չստեղծեք շտոնակալություն բոլորին, դու կունեցեք շատ լավ տաս, շատ լավ մարզում, որով այնի և մեջքի ստորին հատվածի Եոտ, ութ, ինը, տաս, հուսով եմ այս վարժությունն է ձեզ դուր եկա, մնացեք տանը, մարզվեք և եղեք առողջ։ Հաճախ կատարեք զուքերով վարժություն, որովհետև նրակողթում են բարձրասնեն ձեր տրամադրությունը, շտորակալություն բոլորիտ եղեք առողջ։